हेलो एवरी वन वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ अवर चैनल पनेशो फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन एंड एम पीयूष तो आप देख रहे हो जैसा कि अपना थर्टीन हंड्रेड प्लस कॉमन एयर्स का कोर्स चल रहा है जिसमें कि हम सारे के सारे एयर्स को थ्रू पार्सिंग देखेंगे और इसके अलावा जो भी इसमें रूल्स वगैरह यूज़ होंगे बेसिकली हम यहाँ पर रूल्स को तो नहीं देख रहे होंगे बट उसके पीछे क्या लॉजिकल एक्सप्लेनेशन होता है अब देखो इंग्लिश क्या अपनी एक लैंग्वेज है ना तो लैंग्वेज में क्या होगा यहाँ पर कोई आप रूल्स तो लगा के रट्टे तो बैठा नहीं लोगे कि चलो भाई मैं यहाँ पर आपके हंड्रेड से टू एक फिक्स रूल बता देता हूँ जिससे कि आपके सारे क्वेश्चन निकल के जाएंगे अगर आप रूल रट भी लोगे ना फिर आपको उनके एक्सेप्शन भी रटने पड़ेंगे क्योंकि भाई लैंग्वेज है तो लैंग्वेज क्या होती है फ्लेक्सिबल होती है रिजिड नहीं होती तो इस बात को समझो इंग्लिश क्या है लैंग्वेज है इंग्लिश का नाम ही लिखा हुआ है इंग्लिश लैंग्वेज ठीक है ना तो लैंग्वेज को लैंग्वेज की तरह ट्रीट किया करो उसे कोई रॉकेट साइंस मत बनाओ तो हम क्या करेंगे उसके पीछे के जो भी लॉजिकल आपका एक्सप्लेनेशन होता है क्यों वहां पर हम चीज़ों को यूज कर रहे होते हैं क्या कन्वेंशन रहा है एक्चुअली में अपने कौन सी इंग्लिश यूज होती है ब्रिटिश इंग्लिश यूज होती है तो उसमें कई सारे पुराने कन्वेंशन भी हैं तो उसके पीछे क्या रीजन है वो सारे के सारे हम डिस्कस कर रहे होते हैं और ये जो पार्सिंग है पार्सिंग का बेसिकली मतलब क्या होता है इसमें हम सारे के सारे जो भी आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच यूज हुए हैं ना एक सेंटेंस में वो हम पूरे डिस्कस करेंगे और बेसिकली जो मेरा मोटो है वो यही है कि मैं इन सारे के सारे एरर्स के थ्रू आपको पूरा जो इंग्लिश ग्रामर है अपनी उसको कवर करा दूँ जिससे कि आपको कहीं कोई इशू ना हो ठीक है ना बहुत ही अच्छे तरीके से हम इसको कवर कर रहे हैं अगर आपने एक भी क्लासेस नहीं देखी है वैसे आज का हमारा कौन सा डेर डे है तो आज का है अपना डे नंबर ट्वेंटी एट इससे पहले मैं आपको डे ट्वेंटी सेवन तक की क्लासेस करा चुका हूँ वो आपने अगर नहीं देखी तो एक बार स्टार्टिंग से देखना डे वन से ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि जैसे एक होता है ना हम कड़ी से कड़ी जोड़ रहे होते हैं काफ़ी क्या होती है लेडर होती है उसमें एक एक करके आप चढ़ते हो ना ये आपका पहला स्टेप है पहले स्टेप पर जाते हो फिर दूसरे पे फिर तीसरे पे इसी तरीके से मैंने इसमें सारे क्वेश्चन को अरेंज किया हुआ है जैसे कि आप एक एक करके क्या करोगे हर चीज़ को समझते हुए जाओगे तो आपको हर चीज़ बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी ठीक है ना तो शुरू करते हैं आज का सेशन फटाफट से और आज के सेशन में हमने बहुत सारे कुछ अच्छे क्वेश्चंस लिए हुए हैं ठीक है ना आज के जितने भी क्वेश्चंस हैं बहुत ही ज्यादा प्यारे क्वेश्चंस हैं और उनमें हमें कुछ ना कुछ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें सीखने को मिलेंगी तो आज की सेंटेंसेस को बहुत ध्यान से समझना और अगर आप नोट करना चाहो तो पेपर नोट फटाफट से लेके बैठ जाओ ठीक है चलो अब ये जो सेशन है आपका जो सेशन है आपका इसमें सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किए हुए हैं एसएससी के चाहे वो आपका सी प्री में हो मेंस में हो सीपीओ प्री में मेंस में हो सी एच में आया हुआ हो चाहे किसी एग्जामिनेशन में आया हो और ये आपके जो सारे के सारे क्वेश्चन है मैं ट्वेंटी ट्वेंटी तक के इंक्लूड कर लूँगा जो अभी आपका ट्वेंटी का सी प्री हुआ है ना ट्वेंटी मार्च में तो वो क्वेश्चन भी हम इसमें डिस्कस कर लेंगे ठीक है और ये कोर्स खैर आपके लिए मैं लेके आया हूँ और ये आप किस किस के लिए यूजफुल है तो ये आपका सी जी प्री एंड मेन्स के सारे के सारे एग्जामिनेशन है ना उन सबके लिए यूजफुल है बेसिकली अब आपका इंग्लिश है तो जिस भी एग्जामिनेशन में आपकी इंग्लिश आएगी एर डिटेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आने हैं ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन आने हैं तो उसके लिए आपका यूजफुल है इसके अलावा आपका बैंकिंग के एग्जामिनेशन होगा एफ कैट का हो गया है ना इन सारे एग्जामिनेशन के लिए भी बहुत ज्यादा यूजफुल है बैंकिंग में आपका स्पेशली अगर आप आर लेते हो आर में अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज को चूज करते हो ना तो उसमें आपका एर डिटेक्शन का पार्ट आता है ठीक है तो उसके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है खैर इसके अलावा आपका वो क्या स्पेशल कोर्स ऑलरेडी चल ही रहा है आपका 9:30 थर्टी को उसकी क्लास होती है 9:30 थर्टी एम को तो ये भी जाके आप देख लिया करो ठीक है कोई इशू नहीं हो और कई सारी आपकी क्लासेस चल रही हैं एक बार जाके आप चैनल की ना प्लेलिस्ट को चेक कर लेना बहुत ज़्यादा यूजफुल आपके लिए क्लासेस चल रही हैं जैसे कि आपका स्ट्रेटिक जी का कोर्स हो गया वो भी जाके देखना बहुत अच्छा कोर्स है वो आपका प्रीमियम कोर्स है बेसिकली और बहुत ज़्यादा आपको उसमें से सीखने को मिलेगा कई सारी चीज़ों को और मैथ्स की कोर्सेज चल रहे हैं आपके हर आपके हर चैप्टर के चल रहे हैं हर क्लासेस चल रही हैं तो जाके आप एक बार देख लेना ठीक है ना वो ज़्यादा बेटर रहेगा और हम फटाफट से आज का डे नंबर ट्वेंटी एट शुरू करते हैं ये रहा अपने सामने पहला क्वेश्चन तो देखो पहले क्वेश्चन में अपने पास क्या लिखा हुआ है बड़े आराम से चीज़ों को समझेंगे दिस कस्टम हैज़ कम डाउन सिंस टाइम्स ए मेमोरियल ठीक है ना तो अब देखो क्या लिखा हुआ है दिस कस्टम हैज़ कम डाउन अब यहाँ पर आपका क्या है यहाँ पे दिस कस्टम क्या हो जाएगा कस्टम तो अपना सब्जेक्ट बनेगा ठीक है ना नाउन है तो ये क्या बन जाएगा सब्जेक्ट बन जाएगा अब ये दिस क्या कर रहा है कस्टम के बारे में बता रहे हैं ना तो ये क्या बन जाएगा अपना यहाँ पर डेमॉन्स्ट्रेटिव एजेक्टिव बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा जब भी ये नाउन को अब क्या कर रहा है क्वालिफाई कर रहा है तो एजेक्टिव होगा और ये क्या कर रहा है डेमॉन्स्ट्रेट कर रहा है एक तरीके से तो ये क्या हो जाएगा डेमॉन्स्ट्रेटिव एजेक्टिव हो जाएगा क्लियर है बात समझ में आ गई है ना चलो अब इसके बाद में अपने पास क्या हैज कम डाउन अब
प्लस में उसके साथ क्या लगा होगा एक एडवर्ब लगा होगा ठीक है ना फ्रेजल वह हम इसको बोलते हैं कई सारे बच्चों को इसका फॉर्मेट ही नहीं पता होता कि फ्रेजल वब एक्चुअली होती क्या है तो फ्रेजल वब होती है आपकी वर्ब प्लस में एडवर्ब जैसे अगर मैं इसमें बोलूँ तो हैज़ कम तो अगर मैं पूछूँ कम कहाँ पर तो ये डाउन क्या कर रहा है एक तरीके से कम को क्वालिफाई कर दे रहा है तो ये इसका एडवर्ब बन जाता है तो वर्ब प्लस एडवर्ब का ऐसा सेट जो मिल अलग से अपनी एक मीनिंग दे रहा होता है ठीक है ना बात को समझ गए तो यहाँ पर वर्ब और एडवर्ब का ऐसा सेट जो मिलके अलग से मीनिंग देता है उसको हम क्या बोलते हैं फ्रेजल वर्ब बोलते हैं ठीक है कई सारे बच्चों को ये इशू होता है इसलिए मैंने बता दिया और बेसिकली देखो ये हमारे सारे क्वेश्चंस करने का जो मोटो है वो यही है कि मैं आपको हर क्वेश्चन में जितनी भी चीज़ें यूज़ हुई हैं उन सारी की सारी चीज़ों से आपको मैं परिचित करा दूँ ठीक है बेसिकली उनसे मैं क्या करूँ आपको समझा दूँ हर चीज़ है ना ये नहीं है कि मैं आपको बता दूँगा इस वाले ऑप्शन में रह रहे इसको छोड़ दूँ आगे बढ़ जाओ ठीक है खैर अब क्या अपने पास में सेंस है सेंस किस तरीके से यूज़ होता है आपका ये एज अ प्रपोजिशन यूज़ होता है ठीक है अब ये का हम यूज कहां करते हैं तो सिंस का यूज होता है आपका अब मैं ये सारी चीज जरा हटा रहा हूं एक बार पॉज करके नोट कर लेने का नोट करना हो ठीक है देखो सेंस का यूज़ कहाँ पर होता है जब हमें इंडिकेट करना हो कोई भी पॉइंट ऑफ टाइम ठीक है ना अच्छा अब ये पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है पॉइंट ऑफ टाइम होता है कोई आपका फिक्स्ड टाइम अगर मैं यहाँ से बोलता हूँ लेट्स से कि लास्ट मंडे को मैंने मैं तुमसे मिला था लास्ट मंडे को तो ये क्या हो जाएगा अपना एक फिक्सड टाइम हो गया है ना मैंने लास्ट मंडे बोला तो मुझे बिल्कुल पता चल गया कि हाँ भाई उस टाइम पर मैं तुमसे मिला हुआ था उस दिन मैं तुमसे मिला हुआ था ठीक है लेकिन जब भी हमें बात करनी होती है पीरियड ऑफ टाइम की पीरियड ऑफ टाइम की तो पीरियड ऑफ टाइम के लिए मैं कौन किसका यूज़ करता हूँ तो मैं फॉर का यूज़ कर रहा होता हूँ कौन से प्रपोजिशन का यूज़ करते हैं वहाँ पर फॉर प्रपोजिशन का यूज़ करते हैं अच्छा पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आपका एक और यूज़ होता है कौन सा यूज़ होता है प्रपोजिशन फ्रॉम ठीक है ना तो फ्रॉम प्रपोजिशन का हम यूज़ और कर रहे होते हैं बेसिकली आपका इसका यूज़ कौन से सेंटेंस में होता है तो फ्यूचर सेंटेंसेज में आपका अगर हमें पॉइंट ऑफ टाइम इंडिकेट करना होता है तो हम फ्रॉम प्रपोजिशन का यूज़ कर लेते हैं इतनी सी बात क्लियर है चलो अब आगे अपने पास हम क्या लिखा हुआ है टाइम्स एंड मेमोरियल तो इस चीज़ को आप बिल्कुल ध्यान रखना कभी भी चीज़ हो टाइम एम टाइम आपका कभी भी टाइम्स एम नहीं होता है क्या होता है ये आपका टाइम एम एम होता है और ये बेसिकली आपका क्या है एक ईडीएम है अच्छा अब ये टाइम एम का मतलब क्या होता है तो इसका मतलब होता है कोई ऐसा टाइम मतलब जिसके बारे में आपको पता नहीं है मतलब बहुत ही पहले के टाइम से चली आ रही है अगर मैं इस क्वेश्चन में बात करूँ तो समझना दिस कस्टम हैज़ कम डाउन सिंस टाइम एम मेमोरियल तो ये यहाँ पे क्या बोलना चाह रहे हैं कि ये जो कस्टम है ना यानी ये जो हमारा रीति रिवाज है ये चला आ रहा है बहुत टाइम से लेट से मेरे पर दादा ने मेरे दादा को बताया फिर मेरे दादा ने मेरे पापा को बताया मेरे पापा ने मुझे बताया तो मुझे नहीं पता ये टाइम कब से है लेकिन ये जो मेरा कस्टम है ये बहुत टाइम से चला आ रहा है ठीक है ना तो उसे हम क्या बोलते हैं टाइम इम मेमोरियल बोलते हैं ना कि टाइम से मेमोरियल ठीक है ना इस चीज़ को ध्यान रखना बहुत सारे क्वेश्चंस आपके यहाँ से बने हैं तो हमारी एरर किस में हो जाएगी अपने थर्ड वाले ऑप्शन में यहाँ पर एरर निकल के आ जाएगी हम क्या करेंगे टाइम्स का टाइम कर देंगे ठीक है ना टाइम एम मेमोरियल क्या होता है आपका एक ईडियम होता है जिसका मतलब क्या होता है बहुत टाइम से जिसके बारे में टाइम जिस टाइम के बारे में हमें याद भी नहीं है ठीक है ना चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री नाइन्टी टू देखते हैं क्लियर हो गया ना थ्री नाइन्टी वन अगर कोई भी डाउट होता है इशू होता है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट पूछ लिया करो ठीक है चलो दिस लेटर विल रीच हिम बिफोर ही लेफ्ट फॉर दिल्ली अब ये लेटर क्या है उसके पास पहुँच जाएगा बात को समझना बड़े ध्यान से अब क्या करने वाले हैं यहाँ पे वो क्या करने वाला है दिल्ली के लिए निकलने वाला है लेफ्ट का मतलब क्या निकलने वाला है अब यहाँ पर मैं अगर आपसे टाइमलाइन की बात करता हूँ तो ये लेटर उस तक पहुँच जाएगा अगर मैं यहाँ पर कंडीशन देता हूँ बात को समझना ये क्या है आपका एक मेन क्लॉज है ना जब भी आपका एक टेंस क्या हो मेन क्लॉज में हो ठीक है ना आपका एक टेंस क्या हो एक मेन क्लॉज में हो और उसके बाद में एक कंडीशनल क्लॉज हो उसके बाद में ठीक है क्या हो मेन क्लॉज के बाद एक कंडीशनल क्लॉज दिया हो अब ये समझना मैंने आपको कुछ टेक्निकल टर्म दे दिए हैं हो सकता है कुछ को नहीं मालूम हो तो समझ, समझना बड़े ध्यान से दिस लेटर विल रीच हिम तो ये अपना बेसिकली क्या हो जाएगा ये मैंने एक पूरी पूरी बात बोली है ये मेरा मेन क्लॉज होगा सेंटेंस का यानी कि मैंने यहाँ पर जो मैं बात बोलना चाहता था मेन जो मुद्दे की बात है वो मेरी कि दिस लेटर विल रीच हिम फिर इसके बाद में बिफोर ही लेफ्ट फॉर डेली अब मैंने ये क्या कर दिया एक कंडीशन दे दी यानी कि ये मेरा क्या बन जाएगा कंडीशनल क्लॉज बन जाएगा तो बात को समझना अब मेरा ये जो मेन क्लॉज है ये मैंने फ्यूचर में बोला हुआ है कि दिस लेटर विल रीच हिम तो यहां पर बात क्या हो रही है कि ये लेटर उस तक पहुंच जाएगा लेकिन अब मैंने क्या बोला आगे और इससे पहले कि वो डेली के लिए निकले तो अब ये जो
क्योंकि कभी भी कोई चीज़ आपकी प्रेजेंट में होगी फिर उसके बाद में आपका क्या आएगा फ्यूचर आएगा ऐसा तो है नहीं कि फ्यूचर के बाद वाले हम कोई भी चीज़ देखो एक बात और है कि हम कभी भी फ्यूचर वाला जो चीज़ होती है ना उसमें हम सिंपल फ्यूचर में ही कोई चीज़ बता सकते हैं क्योंकि जब कोई एक्शन अभी होगा उसके बारे में मैं एक ही प्रोडिक्शन दे सकता हूँ ऐसा नहीं होगा कि मैं कोई चीज़ फ्यूचर के बारे में बोल रहा हूँ फिर उसके ऊपर प्रोडिक्शन और आगे वाले फ्यूचर में दे दूँ ठीक है तो ऐसा नहीं होता क्लियर है बात को समझ पा रहे हैं है ना तो यहाँ पर अपना क्या हो जाएगा बिफोर ही लेफ्ट होगा कि लीव्स होगा यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा लीव्स हो जाएगा क्यों क्योंकि हम यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनेट का यूज़ कर रहे होंगे ठीक है ना अब देखो अब मैं अगर यहाँ पे आपको सेंटेंस को थोड़ा सा क्लियर करना चाहूँ तो देखो क्या हो जाएगा दिस लेटर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका सब्जेक्ट बनेगा लेटर और दिस क्या बन जाएगा इसका डेमॉन्स्ट्रेटिव ऑब्जेक्टिव बन जाएगा ठीक है डेमॉन्स्ट्रेटिव एजेक्टिव बन जाएगा ठीक है इसके बाद में विल क्या हो जाएगा भाई विल इसकी आपकी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी रीच क्या हो जाएगा मेन वर्ब हो जाएगी इसके बाद में हिम क्या हो जाएगा हिम इसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा ठीक है और ये बिफोर क्या होगा बोलो फटाफट से बिफोर आपका यहाँ पर दोनों सेंटेंसेस को ज्वाइन कर रहा है ठीक है ना कंडीशन बताने का काम कर रहा है इसके बाद में ही क्या हो जाएगा ही आपका अगेन सब्जेक्ट नंबर टू हो जाएगा दूसरा वाला जो अपना क्लॉज है उसका सब्जेक्ट बन जाएगा लेफ्ट क्या हो जाएगा इसकी मेन वर्ब हो जाएगी फॉर क्या होगा प्रपोजिशन होगा क्या होगा फॉर प्रपोजिशन होगा और कभी भी मैंने आपको बताया हुआ है जब जब प्रपोजिशन आता है तो उस प्रपोजिशन के साथ क्या आता है एक ऑब्जेक्ट आता है तो ये जो डेली है ये क्या हो जाएगा इस प्रपोजिशन का पी बन जाएगा यानी कि प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट बन जाएगा क्लियर है बात समझ में आ गई पार्सिंग भी देख ली हमने एरर भी देख ली फिलहाल यहाँ पर आपका लेफ्ट नहीं होना था यहाँ पर हमारा क्या होना था लीव्स होना था तो ये लीव्स क्या बनेगा मेन वर्ब बनेगी ठीक है चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री समझते हैं वी स्टेड फॉर अ शॉर्ट टाइम इन द होटल यानी कि अब बात को समझना हमने क्या बोला हुआ है यहाँ पे एक एक करके समझते हैं अगर मैं पार्सिंग करना शुरू करता हूँ वी क्या बन जाएगा अपना सब्जेक्ट बन जाएगा ठीक है स्टेड क्या बन जाएगा स्टेड अपना यहाँ पर मेन वर्ब बन जाएगा फॉर क्या होगा फॉर ये प्रपोजिशन हो जाएगा ठीक है ना आप देखो मैंने क्या बताया था फॉर का यूज़ हम कब करते हैं जब मैं एक पीरियड ऑफ टाइम बताना होता है अब देखो ये क्या अपना शॉर्ट टाइम ये एक पीरियड ही तो है छोटा सा मैंने टाइम पीरियड ले लिया है तो इसने हमने किसका यूज़ कर लिया फॉर का यूज़ कर लिया ठीक है ना इतनी सी बात क्लियर है अब देखो फॉर के बाद में मुझे क्या चाहिए प्रपोजिशन है तो इसका ऑब्जेक्ट भी चाहिए इस प्रपोजिशन का तो ये टाइम क्या बनेगा इस प्रपोजिशन का प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट यानी पी बन जाएगा और ये शॉर्ट क्या कर रहा है इस टाइम को क्वालिफाई कर रहा है कितना टाइम तो शॉर्ट टाइम तो ये शॉर्ट क्या हो जाएगा एजेक्टिव बन जाएगा ठीक है ना क्योंकि ये क्या कर रहा है टाइम को क्वालिफाई कर रहा है बात को समझ पा रहे हैं अब देखो इन क्या बन जाएगा अगेन आपका प्रपोजिशन होगा इन क्या होगा प्रपोजिशन होगा अब इस प्रपोजिशन को अपना क्या चाहिए ऑब्जेक्ट चाहिए तो ये क्या बन जाएगा यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगा प्रपोजिशन का इन वाली तो ये प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट बन गया ठीक है अब ये बताओ जरा मुझे क्या चीज़ छूट रही है ये सारी चीज़ें जो जो हमने देख ली हैं वो बिल्कुल करेक्ट निकल के आ रही हैं कोई दिक्कत नहीं हो रही है बिल्कुल सही की सही निकल के आ गई अब मैंने देखा ये दा लगा हुआ है अगर ये दा लगा हुआ है इसका मतलब ये चीज़ क्या होनी चाहिए थी आपका होटल जो है स्पेसिफिक होना चाहिए था हम कभी भी दा का यूज़ कब कर रहे होते हैं जब कोई चीज़ क्या हो स्पेसिफिक हो डेफिनेट हो या फिर वो अपनी क्या हो पूरे संसार में एक ही हो यानी कि क्या हो यूनिक हो उसके लिए हम दा का यूज़ कर लेते हैं लेकिन ये तो होटल की बात की जा रही है और मैंने इस होटल को स्पेसिफिक भी नहीं किया तो क्या मुझे क्या मेरा यहाँ पर दा का यूज़ करना करेक्ट होगा नहीं होगा तो यहाँ पर मैं किस आर्टिकल का यूज़ कर लूँगा आ का यूज़ कर लूँगा ठीक है ना अब अगर मैं दा का एग्जाम्पल देना चाहूँ तो देखो दा का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा वी स्टेड वी स्टेड एट द ताज पैलेस ठीक है ना अब क्या हुआ यहाँ पर मैंने होटल का जो नाम है ताज पैलेस वो यहाँ पर अब मैंने स्पेसिफाई कर दिया तो यहाँ पर मैंने किसका यूज़ कर लिया द आर्टिकल का यूज़ कर लिया तो कभी भी जब हम किसी चीज़ को स्पेसिफाई कर देते हैं तो वहाँ पर हम द आर्टिकल का यूज़ करते हैं ठीक है ना क्लियर हो गई बात समझ में आया एरर किस में हो जाएगी थर्ड वाले ऑप्शन में एरर निकल के आएगी अगले क्वेश्चन पर आते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री क्या है अपने पास स्टूडेंट्स आर प्रोहिबिटेड टू ब्रिंग साइकिल्स इन द कॉलेज यानी कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको प्रोहिबिट किया गया है साइकिल अपने कॉलेजेस में साइकिल ले जाने के लिए समझते हैं धीरे धीरे स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा अपना यहाँ पर सब्जेक्ट बनेगा आर क्या बन जाएगा हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी प्रोहिबिटेड क्या होगा मेन वर्ब होगी ठीक है ना अब हम एक बात समझना कभी भी जब हम किसी चीज़ के लिए प्रोहिबिट करते हैं ये चीज़ आप एक बार देखना बड़े ध्यान से जब भी यहाँ पर आप स्पेसिफिक प्रपोजिशन की बात करता हूँ तो उसको आप बिल्कुल नोट कर लिया करो ठीक है ना बिल्कुल आने के पूरे पूरे चांसेस हो
कभी भी हम इन सारी चीज़ों की बात करते हैं ना तो कौन सी आपकी प्रपोजिशन का यूज़ होता है तो फ्रॉम प्रपोजिशन का यूज़ होता है कौन सी प्रपोजिशन का यूज़ होता है फ्रॉम प्रपोजिशन का ध्यान रहेगी बात अब देखो इसका यूज़ क्यों होता है तो हम किसी भी चीज़ से अगर हमें प्रोहिबिट करना है प्रिवेंट करना है सेव करना है तो हम उसके अगेंस्ट में सेव नहीं करते हैं हम उससे सेव करते हैं बात को समझना कभी भी टू और जो प्रपोजिशन होती है उसका यूज़ किसके लिए करते हैं हम अगेंस्ट जब हमें किसी चीज़ के अगेंस्ट कोई चीज़ दिखानी होती है हम उसके लिए करते हैं लेकिन जब हमें फ्रॉम का यूज़ करते हैं ना तो उसका मतलब होता है मुझे उस चीज़ से प्रोहिबिट करना है तो मुझे उस चीज़ को बिल्कुल छोड़ ही देना है ठीक है ना बाद को समझ पाए थोड़ी बहुत क्लैरिटी बनी क्या ठीक है तो अब देखो यहाँ पर अपना प्रोहिबिट के बाद में कौन सी जो प्रपोजिशन होगी यूज़ होगी तो यहाँ पर हम सबसे पहले टू को हटा करके कौन सी प्रपोजिशन लगा देंगे फ्रॉम प्रपोजिशन लगा देंगे ठीक है अब ये फ्रॉम अगर प्रपोजिशन है तो इसको क्या चाहिए अपना एक ऑब्जेक्ट चाहिए कि नहीं चाहिए ठीक है तो यहाँ पर अपना ये जो ब्रिंग हो जाएगा अब देखो कभी भी हम फ्रॉम के बाद में किसका यूज़ करते हैं अब ये फ्रॉम आपका क्या बन गया प्रपोजिशन बन गया ठीक है अब आपने कहा अब आपने कहा फ्रॉम प्रपोजिशन है तो उसको क्या चाहिए अब अपना आर्टिकल अपना ऑब्जेक्ट चाहिए कि नहीं चाहिए अब अगर ऑब्जेक्ट चाहिए तो आप बोल दो ठीक है सर ये साइकिल यहाँ पर इसके बाद में पहला नाउन दिख रहा है इसे आप इसका ऑब्जेक्ट बना दो प्रपोजिशन का फिर मैं कहूँगा ये ब्रिंग क्या होगा फिर हाँ भाई अब ये ब्रिंग यहाँ पर कर क्या रहा है यहाँ पर ब्रिंग का तो कोई काम ही नहीं अगर आप बोलोगे ब्रिंग यहाँ पर वर्ब का काम कर रहा है तो मुझे एक बात बताओ ये जो वर्ब बन गया तो इसके लिए ऑब्जेक्ट कहाँ से लेके आएंगे ये जो साइकिल से ये तो मैंने ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन बना दिया वर्ब आया है तो इसके लिए ऑब्जेक्ट भी चाहिए तो इस वर्ब का मुझे ऑब्जेक्ट कहाँ दिख रहा है क्या लेके आए हो भाई ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा पहली बात अब अगर वर्ब आई आप बोलोगे ऑब्जेक्ट तो उसे डिपेंड करता है हो सकता है नहीं भी हो सकता है तो भैया ठीक है अगर वर्ब आई है कोई तो उसका सब्जेक्ट तो होगा ना अगर मेरे पास किसी चीज़ का एक्शन है तो उसका डूअर भी तो होगा मुझे यहाँ पर ब्रिंग अपनी की जो यहाँ पर ब्रिंग वर्ब है इस वर्ब का कोई डूअर दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा है दूर दूर तक तो इसका मतलब क्या हुआ फ्रॉम के बाद में आपका कभी भी हम किसका यूज़ करते हैं पता किसका करते हैं तो जीरन का यूज़ कर लेते हैं किसका यूज़ करते हैं हम जीरन बना देते हैं ठीक है ना तो ये क्या हो जाएगा अब जरा मैं इन सारी चीज़ों को साफ कर देता हूं ठीक है ना थोड़ा सा हॉच पॉच हो गया हटा रहा हूं इसको देखो यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा टू को काट के तो मैंने यहाँ पर फ्रॉम लिख दिया ठीक है इसके बाद में ये जो ब्रिंग है ना ब्रिंग को हटा के अब मैं क्या लिख दूंगा फ्रॉम ब्रिंगिंग लिख देता हूँ तो अब समझना चीज़ कैसे यहाँ पर आपकी सेट हो जाएंगी जब मैं इसको ब्रिंगिंग बना देता हूँ अब ये जो ब्रिंगिंग है ना ये आपका वी प्लस का आई एन इसने अपने आप को जीरंड बना लिया क्या बना लिया इसने अपने आप को जीरंड बना लिया अब अगर ये जीरंड है तो ये क्या हो जाएगा एक सेमी वब हो जाएगा है ना क्या होता है एक जीरंड आपका सेमी वब होता है जो कि आपका नाउन के तरीके से काम करेगा लेकिन इसके अंदर खून किसका है वर्ब का ही है ठीक है ना इतनी सी बात ध्यान रखना अब अगर ये मैं बोलूं फ्रॉम प्रपोजिशन हो गया तो इसके बाद में आपको कौन सा नाउन दिख रहा है तो ब्रिंगिंग आपका एक नाउन दिख रहा है तो ये क्या बन जाएगा फ्रॉम प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाएगा ठीक है ना क्या बन जाएगा ये ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन यानी कि पीओ बन गया अब देखो अगर ये इस प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाता है अब बात आती है कि सर ये साइकिल्स क्या होगा अब ये जो साइकिल्स है ना अब बात को समझना ब्रिंगिंग क्या है अपने आप में एक जीरंड है जीरंड क्या होता है सेमी वर्ब होता है इसके अंदर खून तो वर्ब का है और वर्ब का काम क्या होता है अपने पास में वर्ब एक ऑब्जेक्ट रख सकता है क्या तो अगर वर्ब ऑब्जेक्ट रख सकता है तो एक जीरंड भी आपका ऑब्जेक्ट रख सकता है कि नहीं रख सकता है बोलो हाँ क्योंकि इसके अंदर करेक्टर तो वर्ब का ही है तो ये क्या करेगा ब्रिंगिंग अब मैंने ब्रिंगिंग से पूछा ब्रिंगिंग वॉट तो इस ब्रिंगिंग वॉट का आंसर दे दिया साइकिल ने ब्रिंगिंग साइकिल्स तो ये साइकिल्स क्या बन जाएगा ऑब्जेक्ट ऑफ जीरंड बन जाएगा क्या बन जाएगा ऑब्जेक्ट ऑफ जीरंड कौन सा जीरंड ब्रिंगिंग वाला जो जीरंड है क्लियर है बात समझ में आ गई ना क्लियर हो पाई चीज़ें अब इतनी सी चीज़ हमारी सेट हो गई बिल्कुल हमने यहाँ पर क्या कर दिया टू ब्रिंग हटा करके फ्रॉम ब्रिंगिंग का यूज़ कर लिया है अब ये जो इन है इन अगेन अपनी एक प्रपोजिशन है इसके बाद में ये जो कॉलेज बनेगा ये इस प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाएगा यानी कि इसका क्या बन जाएगा पी बन जाएगा क्लियर है बात समझ में आ गई ना तो एरर किस में आ गई है यहाँ पे फिलहाल अपने सेकंड ऑप्शन में एरर निकल के आ गई है क्लियर हो गया अगले क्वेश्चन पर आता हूँ क्वेश्चन नंबर थ्री नाइन्टी फाइव देखते हैं तो अब अपने पास में एक क्वेश्चन में दिया हुआ है अनलेस यू आर केयरफुल यू आर बाउंड टू मेक मिस्टेक इन योर वर्क ठीक है ना तो देखो अपने पास में क्या है अनलेस का यूज़ हुआ यानी कि अपना ये जो सेंटेंस है पूरा क्या होगा नेगेटिव सेंटेंस होगा इसके बारे में जो बेसिक रूल है वो मैं आपको ऑलरेडी किसी लेक्चर में बता चुका हूँ मुझे डे तो याद नहीं है लेकिन आपने अगर लगातार देखे होंगे लेक्चर्
ही ध्यान से चीज़ों को समझते जाना है देखते जाना है ठीक है ना खैर देखो यहाँ पे क्या है अनलेस यू आर केयरफुल यू आर बाउंड टू मेक मिस्टेक इन योर वर्क इसका मतलब क्या हुआ जब तक तुम केयरफुल नहीं रहोगे तुम अपने काम में क्या करते रहोगे मिस्टेक्स को करते रहोगे रिपीट करते रहोगे अगर तुम केयरफुल नहीं रहोगे ठीक है ना तो अब देखो अनलेस यू आर केयरफुल अनलेस हो गया आपका ये यू क्या हो जाएगा सब्जेक्ट हो जाएगा आर क्या हो जाएगा आपका आर हो जाएगा आपका यहाँ पर वर्ब और केयरफुल क्या होगा फटाफट से मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे ठीक है ना अब देखो मैंने आपको क्या समझाया हुआ है कि ये जो आर है यहाँ पर आपका हेल्पिंग वर्ब है कि नहीं है और ये यहाँ पर काम किसका कर रहा है मेन वर्ब का कर रहा है जब जब हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब का काम करने लगती है तब तब वो क्या बन जाती है लिंकिंग वर्ब बन जाती है बात को समझ गए और अगर लिंकिंग वर्ब आती है तो उसके बाद में आपका क्या यूज़ होता है ऑब्जेक्ट आता है कि सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट आता है तो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट आता है ठीक है ना क्या आता है एस सी का मतलब क्या है सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट ठीक है ना इतना सा तो पता होगा एक बार लिख लेना आप ध्यान से कॉम्प्लीमेंट में और ये सी ओ एम पी एल ई है ना कि सी पी एल आई है ठीक है ना क्लियर है तो ये क्या हो गया आपका सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो गया है खैर ये जो केयरफुल किसके बारे में बता रहा है यू के बारे में ही क्वालिफाई कर रहा है कहीं ना कहीं तो ये क्या हो जाता है एज एजेक्टिव काम करने लग रहा है यहाँ पे किसकी तरीके से एजेक्टिव की तरीके से काम ये करने लग रहा है क्लियर है अब देखो इसके बाद में आपका दूसरा सेंटेंस जुड़ा हुआ है अभी अनलेस क्या कर रहा है दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम तो करेगा ही खैर सेंटेंस हो गए या फिर मैं बोल दूँ क्लॉज हो गए ठीक है अब देखो यू आर बाउंड टू यहाँ पर क्या हो जाएगा यू हो जाएगा आपका अगेन सब्जेक्ट नंबर टू ठीक है ना आर क्या हो जाएगा आर आपका यहाँ पर वर्ब नंबर टू हो जाएगी और बाउंड क्या हो जाएगा ये आपकी मेन वर्ब हो जाएगी और ये आपकी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी कोई दिक्कत नहीं है ठीक है ना इसके बाद में टू क्या बन जाएगा टू आपकी अगेन प्रपोजिशन होगी इसके बाद में मेक क्या होगा मेक होगा आपका ये आपकी क्या हो जाएगी देखो टू प्रपोजिशन अब ये टू जो है यहाँ पर प्रपोजिशन है और ये मेक क्या है आपकी वर्ब है कभी भी टू प्लस का वर्ब जो होती है वो क्या बनाती है मिलके एक इन्फिनेटिव बना रही होती है ठीक है ना तो ये जो आपका टू मेक है ये क्या है इन्फिनेटिव है और ये किसका काम करेगा सेंटेंस के ऑब्जेक्ट का काम करेगा क्लियर है बात समझ में आ रही है ना देखो आज के जो भी सेंटेंसेस है ना उन सारे के सारे सेंटेंसेस में कुछ ना कुछ सिखाने वाली बातें हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छी अच्छी बातें हैं तो बड़े ध्यान से चीज़ों को समझते जाना सुनते जाना ठीक है ना चलो खैर अब जरा एक बार मैं कलर को चेंज करता हूँ देखें यहाँ पर अपना क्या हो गया इन्फिनेटिव हो गया ये यानी कि अपना क्या बन जाएगा ऑब्जेक्ट बन जाएगा ये तो अपनी मेन वर्ब हो गई और ये ऑब्जेक्ट हो गया अब ये हो गया इसके बाद में टू मेक अब देखो इन्फिनेटिव भी अपने पास में ऑब्जेक्ट रख सकता है आप कहोगे सर इन्फिनेटिव तो अपने आप में एक ऑब्जेक्ट है पूरे सेंटेंस का अब ये कैसे ऑब्जेक्ट रख लेगा तो मैंने क्या बोला है ये जो भी इन्फिनेटिव होते हैं जीरेंड होते हैं पास्ट पार्टिसिपल होते हैं ये किससे मिलकर बने होते हैं वर्ब होती है इनके अंदर होती है कि नहीं होती है तो इनके अंदर खून किसका है वर्ब का खून है तो इसके अंदर कहीं ना कहीं वर्ब का करेक्टर तो बैठा ही होगा वर्ब आपका करेक्टर क्या होता है अपने साथ में ये एक ऑब्जेक्ट ले सकता है तो इन्फिनेटिव हो गया चाहे आपका जीरेंड हो गया चाहे आपका पास्ट पार्टिसिपल हो गया ये अपने साथ में एक ना एक ऑब्जेक्ट लेके रख सकते हैं ठीक है ना बात समझ में आ रही है क्लियर हो रही है बातें अगर कुछ डाउट होता है कमेंट सेक्शन में पूछ लेना शर्मा शर्मी के चक्कर में मत रह जाना आगे बात समझ में खैर यहाँ पर क्या है मेक वॉट तो मैंने पूछा टू मेक वॉट तो उसने बोला भाई मिस्टेक अब ये बात तो उसने बोल दी मिस्टेक है मैंने ये भी बोल दिया चलो ठीक है ये मिस्टेक क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट ऑफ इन्फिनेटिव हो जाएगा ऑब्जेक्ट ऑफ ये इन्फिनेटिव हो जाएगा क्लियर है बात को सुन लो ध्यान से ठीक है ये मिस्टेक क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट ऑफ इन्फिनेटिव हो जाएगा अब मैंने बोला मिस्टेक तो आपने बता दिया लेकिन ये नहीं बताया कि एक मिस्टेक है कई सारी मिस्टेक हैं है ना तो यहाँ पर या तो आप क्या करो मेक मिस्टेक्स बोल दो या फिर आप क्या बोलो मेक आ मिस्टेक बोलो या तो आप मुझे ये बता दो कि आपने एक मिस्टेक करी है या फिर आप मुझे ये बता दो एक से ज़्यादा मिस्टेक करी हैं ठीक है ना तो ये बातें आपकी यहाँ पर क्या होंगी या तो आपको क्या करना पड़ेगा करेक्शन यहाँ पर आपको या तो ए मिस्टेक करना पड़ेगा या मिस्टेक्स करना पड़ेगा अब देखो चीज़ है कितनी छोटी सी लेकिन ये छोटी सी चीज़ बड़ी मोटी सी है ठीक है ना तो इसको आप बड़े ध्यान से समझो इन चीज़ों को समझो कि एरर आपकी इस तरीके से भी आती है कि सारे बच्चे इसको इग्नोर करके जाते हैं लेकिन जब आप एक एक करके ना धीरे धीरे पार्सिंग की आप आदत बना लोगे अपनी तो एग्जामिनेशन हॉल में आपको इस तरीके से पार्सिंग नहीं करनी है जित, जिस तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ हर चीज़ दिखा रहा हूँ आपको बस अपने माइंड में जब आप बार बार चीज़ों को प्रैक्टिस कर लोगे ना इस तरीके से तो आप जब एग्जामिनेशन हॉल में जाके क्वेश्चन को देखोगे तो अपने आप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि भाई कहाँ पर एरर आ रही है ठीक है ना तो ये आपकी चीज़ों को फास्ट बनाने के लिए है जिन लोगों को दिक्कत होती है कि भाई अपना जो चैप्टर वाइज उसमें तो एर करेक्ट हो जाती है लेकिन जब मिसलेनियस
खैर यहाँ पर क्या हो गया अपनी एरर तो पता चल गई सेकेंड वाले ऑप्शन में एरर हो जाएगी अब जरा मैं इन सारी चीज़ों को हटा दूँ क्या चलो यहीं पर बता देता हूँ इन क्या हो जाएगा इन आपका प्रपोजिशन हो जाएगा प्रपोजिशन आ गया तो उसे क्या चाहिए अपना ऑब्जेक्ट चाहिए ये वर्क इस इन प्रपोजिशन का प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट यानी कि पी बन जाएगा ये और क्या कर रहा है वर्क को क्वालिफाई कर रहा है तो ये और क्या बन जाएगा पॉजिटिव एजेक्टिव बन जाएगा क्या बन जाएगा पॉजिटिव एजेक्टिव बन जाएगा क्लियर है बात समझ में आ गई ना चलो अगले क्वेश्चन पर आ जाता हूँ अब मैं एक बार इसको हटा रहा हूँ ठीक है ना आपको क्वेश्चन नंबर थ्री नाइनटी सिक्स देखते हैं ये आपने सामने ड्यू टू हैवी रेन्स द शिप ड्रोन्ड इन द मिडल ऑफ ओशन तो क्या हुआ बहुत ज़्यादा हैवी रेन की वजह से आपका शिप जो है डूब गया है ओशन के मिडल में अब एक बात समझना बड़े ध्यान से आपके दो वर्ड्स होते हैं ठीक है ना बेसिकली वर्ड्स क्या होते हैं वब होती हैं आपकी दो वब होती हैं एक वब होती है आपकी ड्रोन एक वब क्या होती है ड्रोन होती है और एक वब होती है आपकी सिंक तो देखो इनका यूज़ कब कब किया जाता है दोनों होती हैं आपकी वह भी इसको नोट डाउन कर लेना वह भी होती है ये भी ये भी लेकिन जब हम सिंक का यूज़ करते हैं तो जब आपके कोई ऑब्जेक्ट यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स क्या बोल दूँ यहाँ पर मैं ऑब्जेक्ट्स या फिर आपके नॉन लिविंग थिंग्स हो गए जब ये डूबते हैं तो उनके डूबने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं आपके सॉरी uh, ये जो ड्रोन है ना ड्रोन के लिए हम किसका करेंगे लिविंग का यूज़ करेंगे एक बार मैं इसको हटा देता हूँ थोड़ा सा गड़बड़ी हो गई चीज़ देखो कलर को एक बार चेंज करूँगा वेट अ सेकेंड देखें एक अपना होता है ड्रोन एक होता है अपना क्या सिंक तो जब हम सिंक का यूज़ करते हैं सिंक वाली वब का यूज़ कर रहे होते हैं तो हम किसके लिए करते हैं नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट हो आपका क्या हो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट हो या फिर आपका कोई ऑब्जेक्ट हो बेसिकली ऑब्जेक्ट ही होता है नॉन लिविंग कोई दिक्कत नहीं है तो जब आपका कोई नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट डूब रहा होता है तो हम उसके लिए सिंक का यूज़ करते हैं लेकिन अगर कोई लिविंग ऑब्जेक्ट आपका डूब रहा है ठीक है ना लिविंग पर्सन हो गया कोई लिविंग आपका आ, आ, कोई लिविंग थिंग है ठीक है ना लिविंग थिंग्स बोल दो इसको कोई इशू नहीं है तो कोई लिविंग थिंग डूब रही हो तो उसके लिए हम ड्रोन का यूज़ करते हैं अब मैं इसके एग्जाम्पल भी दे देता हूँ कोई इशू नहीं है अगर मैं लट से ऐसे बोलना चाहूँ तो दस द शिप यानी कि शिप यहाँ पर क्या है आपका एक नॉन लिविंग है ना तो शिप के साथ हम किसका यूज करेंगे सिंह का तो द शिप सैंक क्या हो जाएगा शिप जो है आपका डूब गया है क्लियर है ऐसे अगर मैं ड्रोन का यूज करना चाहूं तो एक बार कलर चेंज कर लेता हूं सो दैट आपको क्लियर हो जाए देखें ड्रोन का यूज करना हो तो द चिल्ड्रन द चाइल्ड द चाइल्ड ड्रोन यानी कि अब बच्चा क्या है डूब गया है यानी कि बच्चा जो है अपना लिविंग थिंग है उसके साथ हमने किसका यूज़ कर लिया ड्रोन का यूज़ कर लिया क्योंकि हम लिविंग थिंग के लिए ड्रोन वर्ब का यूज़ करते हैं ठीक है ना इसकी बात इतनी सी बात आपको क्लियर हो गई होगी हटाता हूँ एक बार देखो अब यहाँ पे एक एक करके हम पार्सिंग करना शुरू करते हैं इतनी सी बात आपने समझ ली अब देखो ड्यू क्या हो जाएगा ड्यू अपना यहाँ पर बताएं जरा ड्यू क्या कर रहा है आपका रीज़न बता रहा है ठीक है ना ये कहीं ना कहीं आपका रीज़न बता रहा होता है कोई इशू नहीं है इससे आपके पूरे सेंटेंस का हमें पता चल रहा है कहीं ना कहीं रीज़न निकल के आ रहा है ठीक है इसका हम जो प्लेसिंग होती है ना जैसे ड्यू के बाद की जो प्लेसिंग है वो हम सेंटेंस के बाद में भी कर सकते हैं कोई इशू नहीं है ठीक है अब ये टू क्या हो जाएगा प्रपोजिशन हो जाएगी रेंज क्या हो जाएगा इस प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेगा ठीक है रेंज क्या बन जाएगा पी बन जाएगा और ये हैवी क्या होगा रेंज को क्वालिफाई कर रहा है तो ये का क्या बन जाएगा एजेक्टिव बन जाएगा कैसी रेंज थी आपकी हैवी रेंज थी ठीक है ना इसके बाद में द शिप क्या हो जाएगा इसका सब्जेक्ट हो जाएगा अब ये शिप अपना कैसा है नॉन लिविंग है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे ड्रोन का यूज़ करेंगे कि सैंक का यूज़ करेंगे अपना सैंक का यूज़ कर लेंगे ठीक है ना सेकंड फॉर्म यूज़ किया बेसिकली सिंक की सेकेंड फॉर्म होती है आपकी सेंक ठीक है ना ये आपका पास्ट इन पास्ट इंडेफिनेट में यूज़ हो रहा है अपना तो हमने यहाँ पर वी का यूज़ किया हुआ है ठीक है इसके बाद में इन क्या हो जाएगा ये अगेन आपकी प्रपोजिशन बन जाएगी इस प्रपोजिशन को अपना ऑब्जेक्ट चाहिए कि नहीं चाहिए तो ये क्या हो जाएगा मिडल मिडल इस प्रपोजिशन का पीओ बन जाएगा अब देखो भाई ऑफ अगेन अपना एक प्रपोजिशन आ गया तो ये ऑफ प्रपोजिशन हो जाएगा और इस वाली प्रपोजिशन को क्या चाहिए अगेन अपना एक ऑब्जेक्ट चाहिए तो ये ओशन क्या बन जाएगा इस ऑफ वाली प्रपोजिशन का प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट यानी कि पीओ बन जाएगा क्लियर है बात समझ में आ रही है ना सारी चलो इसको हटाते हैं फटाफट से आपको एरर भी पता चलेगी सेकंड वाले ऑप्शन में एरर है अगले क्वेश्चन पर आ जाता हूँ फटाफट से देखें क्वेश्चन नंबर थ्री नाइनटी सेवन देखते हैं डेथ ऑफ हिज ओनली सन मेड मोहन डेसोलेट यानी कि उसका जो इकलौता बेटा था उसने मोहन को क्या कर दिया है उसके इकलौते बेटे की मृत्यु ने मोहन को डेसोलेट यानी कि बहुत ज़्यादा दुखी उदासीन कर दिया है ठीक है यानी कि बहुत ज़्यादा वो दुखी है ग्रेट पेन में है अब बात को समझना जरा ध्यान से अब ये जो डेथ है ना ये बेसिकली अगर मैं नॉर्मल डेथ की बात करता हूँ तब तो ठीक है कि डेथ इज़ इमिनेंट डेथ इज़ परमानेंट है ना इन सारी चीज़ों का
रूल रटा हुआ होगा डेथ हो जाए लाइफ हो जाए इन सारे वर्ड्स के बाद में अगर ऑफ वाली प्रपोजिशन का यूज़ कर लेते हैं तो उसके पहले था आर्टिकल का यूज़ होता है इतनी सी बात आपने रटी होगी अब जरा मैं आपको इसका थोड़ा सा लॉजिक यहाँ पर दिखाना चाहूँगा जितनी चीज़ें मैं समझाता हूँ उसके साथ अगर आप चीज़ों को करोगे ना तो कोई आपको यहाँ पर रूल रटने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी ये क्या है बेसिकली हम बोलते हैं लैंग्वेज ही तो है कोई चीज़ हम समझ गई तो बोलें किसी को हम कुछ भी वर्ड थोड़ी बोलते चले जाते हैं कुछ सोच समझ के ही बोलते हैं तो देखो बस क्या है यहाँ पे आपका ऑफ क्या हो जाएगा खैर प्रपोजिशन हो जाएगा और इस प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या बनेगा ये सन इस प्रपोजिशन का पी ओ बन जाएगा प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट और ये ओनली क्या बनेगा सन को क्वालिफाई कर रहा है एजेक्टिव हो जाएगा और ये हिज क्या हो जाएगा सन को क्या कर रहा है पोजिशन दिखा रहा है सन के ऊपर तो ये पॉजिटिव एजेक्टिव हो जाएगा ठीक है ना पॉजिटिव एजेक्टिव हो गया अब यहाँ पर मैंने क्या बता दिया डेथ ऑफ इज ऑनली सन यानी कि मैंने यहाँ पर ये जो डेथ है ना इस डेथ को इस है ये क्योंकि आपका जो डेथ वर्ड है ना वो डेथ वर्ड आपका यूनिवर्सल है लेकिन मैंने इस यूनिवर्सल वर्ड को क्या कर दिया है अब स्पेसिफाई कर दिया है कि किसकी मृत्यु तो उसके इकलौते बेटे की मृत्यु यानी कि डेथ ऑफ इज ऑनली सन तो यहाँ पर डेथ क्या होगा ये स्पेसिफिक हो गया है अगर तो हम इसके साथ कौन से आर्टिकल का यूज़ करेंगे द आर्टिकल का यूज़ करेंगे कि नहीं करेंगे बोलो हाँ क्लियर है क्या इतनी सी बात अब बात समझ में आ रही है कि यहाँ पर आपका प्रपोजिशन क्यों लगा लेते हैं पता है ये जो आपको रूल हटाया जाता है और अगर कोई भी प्रपोजिशन आ जाए क्योंकि जब भी प्रपोजिशन आती है तो वो अगर उसके बाद में स्पेसिफाई कर रही होती है किसी ना किसी चीज़ को ठीक है ना तो इसलिए हम यहाँ पर दाका यूज़ कर लेते हैं क्लियर हो गई बात समझ में आ गई चलो अब ये जो मेड है ये मेड आपकी यहाँ पर मेन वब हो जाएगी और ये मोहन क्या बन जाएगा आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगा ठीक है ना मोहन क्या बन जाएगा आपका यहाँ पर ऑब्जेक्ट बन जाएगा अच्छा अब मेड मोहन डेसोलेट अब आप पूछो कि सर मेड भी है ठीक है डेसोलेट है मोहन है अब यहाँ पर क्या ऑब्जेक्ट बनेगा क्या क्या बनेगा तो देखो अब मेड अब मोहन को बना कैसा दिया है तो डेसोलेट बना दिया है अब ये यहाँ पर मैं क्वेश्चन ना आपसे ही पूछूंगा अब मुझे ज़रा ये बताओ ये डेसोलेट जो है वो मोहन के बारे में बता रहा है या मेड के बारे में बता रहा है या फिर डेथ के बारे में बता रहा है ये चीज़ आप ज़रा मुझे क्लियर करके बताएंगे अगर आप ये बता दोगे कि इसके बारे में बता रहा है तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि यहाँ पर एज एडवर्व यूज़ हुआ है एज अ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूज़ हुआ है या एज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूज़ हुआ है या फिर ये एज आ पास्ट पार्टिसिपल यूज़ हुआ है ये आपके चार यहाँ पर मैंने ऑप्शन दे दिए ये आप मुझे जरा ऑप्शन ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ठीक है ना इतना सा तो पूछ ही सकता हूँ इतने दिन से बता रहा हूँ आपको थ्री नाइन्टी सेवन मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर चुका हूँ पीछे के सेंटेंसेस ठीक है ना चलो खैर अगले सेंटेंस पर आते हैं एरर किस में हो गई है अपनी फर्स्ट वाले ऑप्शन में एरर हो गई है ठीक है अगले क्वेश्चन पर आते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री क्या है अपने पास में देखें बड़े ध्यान से ही फेल हैवली एंड दिस कॉस्ड हेम ग्रेट पेन ठीक है ना तो अब बात को समझना बड़े ही ध्यान से भाई क्या गिरा बहुत ही जोर से गिर गया और इसी की वजह से उसे क्या हुआ बहुत ज़्यादा पेन हुआ ठीक है भाई इतनी सी बात तो ठीक हो गई अब देखो बात को समझना और भी ज़्यादा ध्यान से कि ही फेल हैवली आपके क्या यहाँ पर एक कंजंक्शन यूज़ हुआ एंड यानी कि आपके दो सेंटेंस यहाँ पर ज्वाइन किए गए एक एक करके समझते हैं ही क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका सब्जेक्ट बन जाएगा ठीक है ये हो गया सब्जेक्ट और फेल क्या हो जाएगा मेन वर्ब हो जाएगी कोई दिक्कत नहीं है आपकी मेन वर्ब हो गई अब गिरा कैसा है तो हैवीली गिरा हुआ है ये फेल को क्वालिफाई कर रहा है ना हैवीली तो ये जो भी वर्ब को क्वालिफाई करता है वो क्या होता है एडवर्ब होता है कि नहीं होता है जो भी वर्ब को क्वालिफाई करता है क्या होता है एडवर्ब होता है क्लियर इतनी सी बात तो हैवीली क्या हो जाएगा एडवर्ब हो जाएगा ये तीन बातें तो क्लियर हो क्लियर हो गई अब ये एंड क्या बन जाएगा कंजंक्शन हो जाएगा इसके बाद में दिस क्या हो जाएगा दिस अपना सब्जेक्ट नंबर टू हो जाएगा है ना क्योंकि आपके दो सेंटेंसेस आपके यहाँ पर ज्वाइन किए गए हैं अब ये कॉस्ड क्या हो जाएगा कॉस्ड आपके अगेन मेन वर्ब हो जाएगी ठीक है अब कॉस्ड वॉट तो यहाँ पर अगर मैं वर्ब से जब भी वॉट का आंसर लेता हूँ तो जो भी मुझे वॉट का आंसर मिलता है वो मेरा ऑब्जेक्ट होता है और अगर मेरे दो ऑब्जेक्ट आ जाते हैं ना अब आपको ना यहाँ पर एक चीज़ मैं क्लियर कर ही देता हूँ एक होता है अपना डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है अपना इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ठीक है ना अगर मुझे वर्ब से वॉट का आंसर जो मुझे वर्ब से वॉट का आंसर दे देता है वो मेरा बनता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो मुझे वर्ब से हुम का आंसर देता है वो बनता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एक बात और बता देता हूँ आपकी ईजी हो जाएगा आपके लिए कभी भी जो हमारे लिविंग पर्सनस होते हैं लिविंग थिंग्स होती हैं वो मोस्ट प्रोबेबली अपने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही बन रहे होते हैं ठीक है ना लिविंग थिंग्स अपने क्या बनते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही बनते हैं और मोस्टली जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं या फिर अपने जो इमोशंस वगैरह होते
तो अब देखो ये ग्रेट पेन तो हो गया अब लेकिन यहाँ पर बात क्या है ना कि ग्रेट पेन तो कितना यहाँ पर आपका ना कभी भी हम कोई बहुत ज़्यादा पेन अब मैंने यहाँ पर पेन की इंटेंसिटी तो बता दी ग्रेट का यूज़ करके ये ग्रेट क्या हो जाएगा बेसिकली इस पेन का एजेक्टिव बनेगा पेन को क्वालिफाई कर रहा है तो मैंने इसकी इंटेंसिटी तो बता दी लेकिन अब जब भी हमें ऐसे बोल देते हैं ना कि बहुत ज़्यादा दर्द तो हम वहाँ पर एक एक आर्टिकल आ का यूज़ कर लेते हैं ठीक है ना इससे क्या होगा ना कि आपका पता चल जाएगा कि पेन है लेकिन ये मुझे एक बहुत ज़्यादा पेन हुआ है ठीक है मैंने पेन की इंटेंसिटी तो बता दी लेकिन उसके साथ मुझे आ आर्टिकल का यूज़ भी करना पड़ेगा अब आ आर्टिकल आ या फिर एन आर्टिकल वो तो आपका डिपेंड करता है कि यहाँ पर आपकी कौन सी साउंड आ रही है एजेक्टिव की ठीक है ना वो आपके इस एजेक्टिव पर डिपेंड करेगा ना कि इस आपके नाउन पर क्लियर है बात समझ में आ गई ना इतनी सी तो यहाँ पर क्या होगा आ ग्रेट पेन होगा यहाँ पर अपनी एरर तो थर्ड ऑप्शन में होगी अब इसके अलावा जो हिम है ना हिम क्या हो जाएगा अपना यहाँ पर हेम हो जाएगा आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्योंकि कॉज्ड होम अभी जो दर्द हुआ है ना वो हुआ किसे है तो हिम को हुआ है यानी कि ये अपना क्या हो जाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा क्लियर है तो आई होप कि मैंने आज आपको जितनी भी बातें समझाई हैं वो सारी की सारी बातें समझ में आ गई होंगी अच्छे से क्लियर हो गई होंगी ठीक है ना तो सारी चीज़ों को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करके रखो और बिल्कुल समझते जाओ अच्छे से पढ़ते रहो एंड सेशन को ही पेंड करूँगा अगर सेशन अच्छा लगा है तो सेशन को लाइक करें शेयर करें और कमेंट करके बताएँ कैसा लगा है क्योंकि जब आप अप्रिसिएशन देते हो देखो कभी भी होता क्या है ना कि लट से आपने कोई काम किया उसका अगर आपको रिस्पॉन्स मिलता है अच्छा तभी तो आपका मन लगेगा आपको उससे अगर अप्रिसिएशन मिलेगा तो आपको और अच्छा लगेगा है ना तो हम भी ह्यूमन्स हैं हमें भी अच्छा लगता है मैं भी ह्यूमन बीइंग तो अच्छा लगेगा अगर आप अप्रिशिएट करोगे एंड खैर अगर अभी तक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देना ये सारी बातें मैं आपको बोलनी पड़ती हैं बड़ी ही शर्मनाक बात है ये खैर यहीं पर सेशन को एंड करता हूँ थैंक यू सो मच गॉड ब्लेस यू ऑल टेक केयर बाय